Naitwa Wilhelm Gidabudai Katibu Mkuu Shirikisho la Riadha Tanzania. Uh, sh shirikisho la Riadha Tanzania linasikitika kwa arifu wadau, wanariadha, e, wadhamini kwamba e, tulitaraji kwenda kwenye mashindano ya jumuiya ya madola, mashindano ambayo ni, ni, ni nchi zote za jumuiya ya madola ambapo Tanzania ni mmoja wa zile nchi e, zinakwenda lakini tumeshindwa kwenda sio kwa sababu ya kukosa pesa sio sababu ya kukosa wanariadha sio sababu zile ambazo zimezoeleka ni sababu mpya sababu yenyewe ni kwamba baraza la michezo e, kwa barua waliotupa e, wame wame wame, wame, deny, wame tunyima ruhusa ya kwenda nje ya nchi pamoja na kwamba shirikisho la riadha kwenye barua tuliyoandikia baraza la michezo tarehe moja mwezi wa tisa. kuomba kibali kama ilivyo kawaida yetu uh, walitujibu kutuambia kwamba ruhusa imekataliwa e, na kabla ya barua yenyewe kujibiwa tulipata malalamiko kwamba kwa nini wanariadha wawili kati ya hao wanane wanaokwenda Cardiff Uingereza kwa ajili ya jumuiya ya madola kwa nini wamo kwenye kwenye orodha ya wanariadha wanaokwenda na Gai Japan e, sasa sisi kama wenye mchezo kama governing body of, 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 of all athletic business yani sisi ndio tunafanya kila kitu Maswala ya kiufundi tulikushayaangalia tukaona hayana hayana madhara yoyote kwa sababu e, mashindano ya Uingereza hayo ya jumuiya ya madola yanakimbiwa tarehe saba mwezi wa kumi. mashindano ya Nagai ambayo ni festival Nagai sio mashindano makubwa ya kimedali hapana hiyo na, nathibitisha kabisa kwamba ni mashindano mazuri lakini sio ya medali sasa e, kuna siku 14 hapa kwa hiyo hayo yote tumezingatia lakini tunasikitika kwamba e, watendaji wakuu wa baraza la michezo wameshindwa kutofautisha core core reason e, yani sababu kuu ya ya, ya jumuiya ya madola wange wangefanya ku, ku prioritize kuona ipi ina priority zaidi sisi kama shirikisho la riadha tunajua mashindano yote ni muhimu kwa sababu ni nchi yetu ina 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 ina, ina, ina wakilishwa. lakini kama unaangalia umuhimu ule number one, basi ni mashindano ambayo wanariadha wanaenda kama timu ya taifa na wanakwenda kushindania medali na katika mchezo wa riadha kuna mashindano matatu makubwa kuliko yote duniani kwa mchezo wa riadha shindano kubwa la kwanza ni olympics ukimnyima mtu kwenda shindano olympics bora ufute e, chama chama cha riadha mashindano ya pili ni mashindano ya dunia ambayo mwaka jana Alfonso Simbu London alishinda medali ya, ya fedha lakini mashindano ya tatu kwa umuhimu kwa nchi yetu ni jumuiya ya madola sasa sisi shirikisho la riadha kwa masikitiko tunaona ni kwa vipi uelewa huo baraza la michezo hauna na kama issue ilikuwa ni wale wanariadha wawili Fabiano Nelson Sule na Marco Joseph ambao wa, wamo vile vile kwenye listi ya kwenda na gai basi walikuwa na mantiki gani ya kuzuia timu nzima ya watu kumi tungewaelewa na kama waliona ni tatizo au kama wanataka kufahamishwa masuala ya kiufundi wangetuita badala ya kutupiga barua wakati huo tunapata barua sisi kwanza tulikuwa kwenye kutafuta fedha maana wanariadha walikuwa wanafanya mazoezi kuna makocha hapa Arusha wanaungua na jua kila siku lakini sasa tumekuja kujua safari ya Nagai Japan wanaoongoza safari hiyo ni ni, 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 ni maofisa watatu wa baraza la michezo kumbe basi hiyo ndio sababu ya wao kutunyima wao ndio wako kwenye msafara wa kwenda Japan yana umuhimu kwa sababu nchi yetu tangu zamani ni mwanachama wa nchi za jumuiya ya madola commonwealth nations commonwealth nations ni, 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 ni mashindano muhimu sana sasa e, yasingekuwa muhimu basi hata nchi yetu wasingekuwa wanashiriki kwenye mikutano ile ya viongozi wa jumuiya ya madola na, na moja ya sababu kuu ambayo e, ambayo in, inakusanya watu wengi yani yani jamii kubwa ya, ya zile nchi zote zilizokuwa chini ya himaya ya Mwingereza ni michezo ndio maana kuna kuaga na michezo ya jumuiya ya madola kila baada ya miaka minne lakini mashindano hayo ni mapya ambayo ndio yanazinduliwa yana rasmi tarehe saba ni mashindano ya nusu marathon ya jumuiya ya madola na sisi kwenye shirikisho la riadha tuna kitu tuna tuna, tuna, tuna kitengo chetu moja tunakiita e, e, tu, tu, ta intelligence counter intelligence ili kupeleka nani na nani na kwa nini tusimpeleke fulani tunaangalia majirani zetu wanawapeleka nani tumekuja kugundua kwamba Kenya wanawapeleka chipukizi kwa sababu wanaogopa 
masuala ya doping yame yamepamba moto wale mabingwa hawaendi kwa sababu wanaogopa wakifika kule watatestiwa sasa sisi tulikuwa tunatumia huo mwanya wa kwenda kujibatia medali kwa sababu sisi hakuna mtu wetu hata mmoja anayetumia madawa sasa ni, ni, ni aibu na ni aibu na ni masikitiko kwamba tunanyimwa ruhusa na na na, na, na taasisi ambayo imetungiwa na sheria mwaka 1967 yani baraza la michezo act number 12 1967 wao hawana wachezaji wao wana sheria na na tuna, 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 tumechukia kidogo kwa sababu kwa nini umeshawahi kusikia TFF inaingiliwa utendaji wake na, na baraza la michezo umeshawahi kama wao ni superior kuingilia programs zote basi wangeingilia hata za TFF kwa hivyo sisi tuna tu, tume, 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 tumeumia kwa sababu tumeweka jitihada asilimia moja ya kwenda japokuwa tulikuwa na changamoto za visa kwa sababu tulichelewa ku apply visa lakini tulikishapewa barua ya kuruhusiwa kwenda e, Pretoria kule ambapo tungekwenda na kupata visa ya siku moja na kuunganisha kwenda Cardiff sasa kwa vile umenyimwa kibali ukienda utakuwa umevunja sheria za nchi kwenye hili kwenye hili la jumuiya ya madola hatima yetu imevunjwa na baraza la michezo hakuna hatima yote ndio maana tuna natumia nafasi hii kujulisha umma kwamba safari hii tumenyimwa medali na wale ambao wanapaswa kuhakikisha medali inapatikana 